வணக்க நேர்களே மற்றொரு நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உலகின் இன்றைய நிலையில் கொரோனா எல்லோரையும் திக்கு முக்காட வைத்திருக்கின்றது நிற்கும் இடத்தை சுற்றி நெருப்பு பிடித்தால் எப்படியான மனநிலைக்கு தள்ளப்படுவோமோ அப்படியாகவே நாளையும் அடுத்த நொடியும் கேள்விக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு அச்சத்தில் உலகம் என்று நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்படி இருக்க இந்த உலக பொருளாதாரம் என்பது மிகப்பெரியதொரு விடயமாக கருதப்படுகின்றது கொரோனாவிலிருந்து மீளுவோம் என்ற நம்பிக்கையுடன் அதிலிருந்து மீளும் பல்வேறு முயற்சிகளில் உலகமே ஈடுபட்டிருக்கின்றது இப்படியாக கொரோனாவில இருந்து மீளும் நாம் மீண்டும் புதிதாக வாழ்வதற்கு எமது பொருளாதாரம் எப்படி கை கொடுக்கும் என்பது தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்ல முதலீட்டாளர்களின் கேள்வியாகவும் இருக்கின்றது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் கூட தமது தொழிலாளர்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதில் அவர்களுக்கான ஊதியம் வழங்குவதில் மிகப்பெரிய சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளன இப்படி இருக்க ஸ்ரீலங்காவை போன்று அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளில் தன்னிறைவு பொருளாதாரம் என்பது ஏற்கனவே மந்தகதியில் இருந்த நிலையில் தற்போது பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய சவாலை எதிர்கொள்ளும் சூழல் ஒன்று உருவாகி இருக்கின்றது குறிப்பாக ஸ்ரீலங்காவில் முப்பது ஆண்டு கால யுத்தம் முடிந்து மக்கள் மீண்டு வாழ்வதற்கு பல்வேறு வழிகளை தேடும் போதுதான் இந்த மேக்ரோ நிறுவனங்கள் பினான்ஸ் வங்கிகள் என்று பல்வேறு தரப்பட்டவை கடனுதவிகளை மக்களுக்கு வழங்கி கடனாளிகளாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது குறிப்பாக தாயக பகுதி மக்களை குறிப்பிடலாம் இப்படி இருக்க மக்கள் மட்டுமா கடனாளிகள் இல்லை நாட்டினுடைய அரசாங்கமே கடனாளியாகத்தான் இருக்கின்றது மக்கள் எவ்வாறு இதிலிருந்து மீளப் போகின்றார்கள் இந்த கொரோனாவின் தாக்கம் பொருளாதாரத்தில் எப்படியாக தாக்கம் செலுத்துகின்றது என்ற காணொலி தொகுப்பு ஒன்று வருகின்றது பார்க்கலாம் உலக மக்களின் உயிருடன் விளையாடும் கொரோனா வைரஸ் உலக பொருளாதாரத்தை வீழ்ச்சி காண வைத்துள்ளது நடப்பு நிதியாண்டில் உலக பொருளாதாரம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அடைந்த வீழ்ச்சியை விட மோசமாக வீழ்ச்சி அடையும் என்று சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜிவா கூறியுள்ளார் கோவிட் நோய் தொற்று காரணமாக உலகம் தற்போது எதிர்பாராத தடையை சந்தித்து வருகின்றது இதனால் இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கால நிதியாண்டில் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையும் என்றும் ஆனால் அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மீண்டும் சரியாக வாய்ப்புள்ளது என்றும் அது மிகப்பெரிய எழுச்சியாகவும் இருக்கும் என்று பணப்புழக்க பிரச்சனைகள் கடன் பிரச்சனைகளாக மாறாமல் இருந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியம் என்றும் அண்மையில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் தெரிவித்திருக்கின்றார் வைரஸ் தொற்றால் அமெரிக்கா கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு டிரில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான நிவாரணத் தொகைக்கு கையெழுத்திட்டிருக்கின்றார் அந்த நாட்டு ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்காவின் வேலை வாய்ப்பின்மை கிட்டத்தட்ட மூன்று தசம் மூன்று மில்லியனை கடந்திருக்கின்றது இந்த நிலையில் இந்த நிவாரணத் தொகையானது உடனடியாக நிதி தேவைப்படும் குடும்பங்கள் பணியாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்திருக்கின்றார் அமெரிக்காவில் தற்போது உயிரிழப்பை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் உலக வல்லரசு என கருதப்படுகின்ற அமெரிக்காவை பொருளாதாரத்தில் பெரும் வீழ்ச்சி கண்டிருக்கின்றது கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக உலக பொருளாதார வளர்ச்சி இந்த ஆண்டு எதிர்மறையாக இருக்கும் என்று சர்வதேச நாணய நிதியம் எச்சரித்திருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான பொருளாதார மந்த நிலைக்கு பின்னர் உலக பொருளாதாரம் இப்போதுதான் இவ்வளவு கடுமையான நெருக்கடியை சந்திக்கப் போகின்றது என்று சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் தலைவர் கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜிபா கூறியிருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு கூட இதிலிருந்து பாதி அளவே மீள முடியும் என்று சர்வதேச நாணய நிதியம் கணித்திருக்கின்றது பல உலக நாடுகள் ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்தியுள்ளதால் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டு ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றன கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடி காரணமாக நிறுவனங்கள் பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ மூடப்பட்டதால் 
கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் வேலை இழந்திருக்கலாம் என்று ஐநாவின் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் வல்லரசுகளே பொருளாதார வீழ்ச்சியை சமாளிக்க முடியாமல் திக்கு முக்காடுகின்ற நிலையில் வளர்ந்து வருகின்ற நாடுகள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்படும் என்பதில் சந்தேகமில்லை இப்படி இருக்க அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளே கொரோனாவினால் மிகப்பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் என்றும் அந்த நாடுகளுக்கு பில்லியன் கணக்கிலான டாலர் மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு நிதி தேவைப்படும் என்றும் சர்வதேச நாணய நிதியம் தெரிவித்திருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தில் உள்ள நூற்றி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பு நாடுகளில் தனிநபர் வருமானம் அதிகரிக்கும் என்று கொரோனா ஏற்படுவதற்கு முன்னரான காலப்பகுதிகளில் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது இன்றைய நிலைமை தலைகீழாக மாறியிருப்பதாகவும் தற்போது கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் தனிநபர் வருமானம் வீழ்ச்சியடைந்திருப்பதாகவும் சர்வதேச நாணய நிதிய நிர்வாக இயக்குநர் தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த ஆண்டில் இரண்டாம் பாதியில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நிலை சற்று சரியானாலும் அடுத்த ஆண்டில் இதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்பிலிருந்து பாதியளவே மீள முடியும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள சர்வதேச நாணய நிதியம் இந்த நிலை மோசமானாலும் ஆக்கலாம் என்று எச்சரித்திருக்கின்றது வைரஸ் தொற்று தீவிரமாகிய மூன்றாவது வாரத்திலேயே அமெரிக்கர்கள் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி லட்சம் பேர் வரை வேலை இழந்துள்ளனர் கொரோனா நெருக்கடி காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தசம் ஆறு கோடி அமெரிக்கர்களுக்கு மேல் வேலை இழந்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது கோவிட் தொற்றால் பொருளாதார நெருக்கடியால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ஏழ்மை நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் என பிரிட்டனை அடிப்படையாக கொண்ட தொண்டு நிறுவனமான ஆக்ஸ்பாம் எச்சரித்திருக்கின்றது இந்த பெருந்தொற்று பரவல் முடியும் போது உலக மக்கள் தொகையில் பாதி பேர் ஏழ்மையில் இருப்பார்கள் என்று அந்த நிறுவனம் எச்சரித்திருக்கின்றது இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னர் நாம் சந்திக்கின்ற மிக மோசமான நெருக்கடி இது என்று சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு தெரிவித்திருக்கின்றது கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்ற உலக பொருளாதாரம் சீராவதற்கு பல ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்று பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான அமைப்பு எச்சரித்திருக்கின்றது இப்படியாக ஒட்டுமொத்த உலகமே பொருளாதார சரிவை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றது உலகின் பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்கள் வேலையாட்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்திருக்கின்றன ஊழியர்களின் சம்பளத்தை குறைத்திருக்கின்றன இதனால் வேலை வாய்ப்புகளை இழக்கும் நிலைமை அடுத்து என்ன செய்வது என்ற கேள்வி மக்களுக்கு பெரும் சவாலாகவும் அச்சுறுத்தலாகவும் மாறியிருக்கின்றது இந்த பாதிப்பு ஆசிய நாடுகளில் ஒன்றான ஸ்ரீலங்காவையும் விட்டு வைக்கவில்லை ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தவரை இதுவரை அரசு ஊழியர்களின் மாதாந்த வருமானமே அரசினால் சீராக வழங்கப்படுகின்றது அரசு உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து அரசு அறவிடுகின்ற குறிப்பிட்ட தொகை பணத்தை தவிர வேறெந்த இழப்பும் பெரிதளவில் அவர்களுக்கு இல்லை ஆனால் சாதாரண தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரிகின்ற ஊழியர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் வியாபாரிகள் நாளாந்த தொழிலாளர்கள் என பலர் வேலையை இழந்து ஊதியமின்றி வாழ்வை கொண்டு நடத்த முடியாதவர்களாக மாறியிருக்கின்றார்கள் கட்டுப்படுத்த நாட்டில் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போலீஸ் ஊடரங்கு மிக பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்று என்ன சமைப்பது என்று சிலர் நாளை உணவு கிடைக்குமா என்று சிலர் சேமிப்பு முடிந்தால் என்ன செய்வது என்ற ஏக்கத்தில் பலர் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் போதெல்லாம் கிடைக்கும் தொழிலை செய்து பணம் ஈட்டும் பலர் நாளை எப்படி என்றே தெரியாமல் கொரோனாவின் அச்சுறுத்தலுக்குள் வாழுகின்ற தொழிலாளர்களுக்கெல்லாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மே தொழிலாளர் தினம் வேலையற்ற தினமாகவே கடந்துள்ளது தொழில் ஒன்றின் அவசியத்தையும் அத்தொழில் ஒரு மனிதனுக்கு வழங்குகின்ற பிரதிபலன் மற்றும் உறுதித்தன்மையையும் ஆழமாக சிந்திக்க வைக்கின்றது இந்த காலம் இப்படி இருக்க யாழ் மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளுக்கு விஜயம் செய்த ஐபிசி தமிழ் தொழிலாளர்களின் தற்போதைய நிலை தொடர்பில் கேட்டறிந்த போது வியாபாரங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் வெளியே வருவது பயப்படுகிறார்கள் பொருளாதார ரீதியில் தொழில் இல்லாத காரணத்தினால் மக்கள் பொருட்களை வாங்க முடியாத நிலையிலும் இருக்கிறார்கள் பயம் காரணமாக மக்கள் நகரத்துக்கு வர முடியாமல் இருக்கிறது வளமையாக நடந்த வியாபாரத்தை விட இப்போ மூன்றில் ஒரு பங்கு குறைவாகவே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ரெண்டு மாதம் போல இதை விட மோசமான நிலைமை உருவாகும் பொருட்கள் தேக்கம் இருந்து படுகடைந்திருக்கிறது பிள சரிவும் உருவாகியிருக்கிறது படுகு அனைமாக கருவாடு வந்து கூட படுதாகி உள்ளதாக கருவாடுகள் பழுதாகி தான் இருக்குது நாளுக்கு நாள் கருவாடுகள் இடப்பட்டதால 
நிறா குறைவு விலா குறைவு அதனால் பொருட்கள் விற்க இல்லாமல் பழுதடை இந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த மட்டில் கருவாட்டு வந்து தென்னிலங்கையில் உள்ளவர்கள் தான் யாழ்ப்பாணத்தில் கருவாட்டை மீனாக வந்து வாங்கி கொண்டு செல்வார்கள் வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்கள் இங்கே உள்ளவர்கள் மீன் உற்பத்தி இருக்கக்கூடிய இங்கே மீனை கூடுதலாக பாய்ப்பதனால் கருவாடு வியாபாரம் குறைந்துள்ளது ஒவ்வொரு கருவாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கிலோவுக்கு இருநூறுரூவா நட்டமாகவே வியாபாரம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் மானியம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் முன்பெற வேணும் ஏன்னா கடற்கூலி சம்பளக்காரர் லைட் பில்லுகள் மற்றது வியாபாரம் வீழ்ச்சி அடைந்தபடியால் மீள என்றால் ரெண்டு மாதம் சென்றாலும் மீள முடியாத நிலையில் இப்போது வியாபாரம் குறைந்துள்ளது எங்கட தனிப்படைந்த கடையில் உள்ள பொருட்கள் சேதாரம் அடைந்தது கருவாடு பழுதடைந்து புழு பிடித்து அதுகளை தூசி தூக்கி வீச்ச வீச வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆளாகிடும் அப்போ பொருள் நஷ்டம் வியாபார நஷ்டம் கடையில் சம்பளத்தில் சம்பளம் கொடுக்க முடியாது முதலா தன்னுடைய கையில் இருக்கும் முதலை வைத்து தான் இப்போ சம்பளம் எல்லாருக்கும் வழங்கப்படுகிறது இதே நிலைமை நீடிக்குமா இருந்தால் கடையை இழுத்து மூட வேண்டிய நிலைமை உருவாகும் வருமானங்கள் எதுவும் இல்லை இந்த கடையால் தான் எங்களோட வருமானங்கள் கிடைக்குது இப்போ கேபி போடுற டைமில் வந்து எங்களுக்கு முதலாளி மாதிரி சம்பளம் தரமாட்டாங்க நாங்கள் வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் எங்களுக்கு சம்பளம் தந்து எங்களோட குடும்பத்தை கொண்டு போக கூடிய மாதிரி இருக்குது அரசாங்கத்தினால் இதுக்கு எந்த விதமான தீர்மானமும் இதுவரை மெட்டப்படவில்லை அவங்க ஏதாவது சொல்லி இருந்தாலாவது எங்களோட முதலாளி மாதிரி எங்களுக்கு சம்பளம் தரக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவங்க இது சம்பந்தமாக எதுவுமே சொல்கிறாங்கல்ல சமுத்தி பயனாளிகளுக்கு மட்டும் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுப்ப பணவு கொடுத்து வழங்குறாங்க தவிர கட ஊழியர்களுக்கு எது விதமான உதவிகளும் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை பிறகு போக்குவரத்து சேவைகள் வந்து இப்போ செய்கிறது கொஞ்சம் பார சரங்கள் கொஞ்சம் குறை மாக்கெட்டு என்ன கேட்டாலும் இப்போ அதில் வந்து இப்போ சத்திரஜந்தின்னு சொல்லி அதில் வந்து வந்து இப்போ ஐசிஐல் பார்க்குறபடியால் மக்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடையூறாக இருக்குது போய் போக்குவரத்து துறைக்கு கொஞ்சம் இடையூறாக இருக்குது ஏவியோ வந்து போகிற டைமில் வந்து எங்களுக்கு பாச பாச நடைமுறை நாங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அந்த பாச நடைமுறையில் சுண்ணாகம் மற்றது கொஞ்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்கள் தூரங்களுக்கு அளவில் நாங்கள் கொஞ்சம் ஓடி கொஞ்சம் விற்கிறது இப்போ நாங்களும் வந்து பெரிய ஆக்கள்ட ஒரு வீடுகளில் போய் தான் கொள்முதல் செய்து சாமானை கொண்டு நாங்கள் இப்போ ஒரு தெரிந்த இட ஊர் ஊர் மனைகளுக்கு தெரிஞ்ச ஊர் மனைகளுக்கு நாங்கள் கொண்டு வழியில் கொண்டு நாங்கள் விற்று வியாபாரம் செய்கிறோம் தொழிலுக்கு போகிறவங்க வந்து அவங்களும் கொஞ்சம் பயந்து பயந்து தான் மீன்களை கொண்டு வந்து வீடுகளில் வச்சு தான் எங்களுக்கு தருவாங்க வீடுகளில் வச்சு தந்தால் நாங்களும் வந்து உடன் மீன்களை தான் அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது இப்போ முந்தைய மாதிரி நாங்கள் இந்த சந்த போக்குவரத்தில் வியாபாரம் செய்த மாதிரி கடூரமான வியாபாரம் இல்லை எங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு சிறு ஒரு முதலில் நாங்கள் போட்டு இப்போ செய்யக்கூடிய அளவில் எங்களுக்கு ஓடிக்கொண்டு இருக்கு எங்களுக்கு இப்போ போக்குவரத்து செலவு சாப்பாடு செலவெல்லாம் சேர்த்து எங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படி எங்களுக்கு கிடைக்கும் வாகனத்துக்கு நாங்கள் காசு புரிமா கொடுக்குறது அந்த வாகன செலவு இல்லாமல் எங்களுக்கு முடியும் ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா எங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சூழ்நிலை இப்போ பார்க்க போனால் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்ட நிலாமல் தான் இருக்குது என்ன கேட்டாலும் பண்டாடு உழைக்கிற காசை நாங்கள் இப்போ வீட்டு தேவைக்கு அண்டாடையை கொடுக்குறபடியால் கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குண்ட சுகாதாரங்கள் வந்து இப்போ என்ன பிரச்சனைனா நாங்கள் வீட்டுக்கு இருக்கிற முதலே எங்களுக்கு வெளியால் தண்ணிகள் இருக்குது நாம் அதில் எடுத்து சோப்புகள் போட்டு கையில் கழுவி போட்ட பிறகு தான் உள்ளுக்கு வீடுகளுக்கு போகிறையில் வெளியாலே நின்று எங்களை குளிக்கிற இடத்துல நின்று குளிச்சு கிழிச்சு போட்டு தான் நாங்கள் உள்ள அளவுக்கு போகிறோம் தொழில் செய்யக்க வந்து நாங்கள் வந்து கைக்குலோஸ் போகிறோம் நாங்கள் கைக்குலோஸ் போட்டு தான் நாங்கள் வியாபாரம் செய்கிறது போக்குவரத்துக்கு போவைக்குலேயும் நாங்கள் முகங்கள் கட்டி கொண்டு மற்ற கைக்குலோஸ் பேக்கில் எடுத்து வச்சு தோண்டு தான் நாங்கள் போய் அங்கே ஊர் மனையிலுக்கு வியாபாரம் செய்கிறோம் முதலீடும் கூலி 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 தான் கூடுதலாக உங்களுக்கு வேறு எதாவது பிரச்சனையும் இல்லை மற்ற சந்தைப்படுத்த இல்லாது இப்போ இன்னும் எங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு நாளில் நாற்பது நாளில் வெங்காயம் விளைஞ்சிடும் விளைஞ்சா சந்தைப்படுத்துறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த 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 நாட்டில் நம்ம இந்த இதில் வித வெங்காயம் வந்து பதினொன்றாயிரம் ரூபா போகுது அந்த கிலோ முந்நூற்றி எழுபது ரூபா போகுது அந்த விலைக்கு வண்டி நட்டு நம்ம இந்த நாங்கள் இல்லைன்னா நூறுரூவாய்க்கும் விற்கிறாத கட்டம் வரும் இந்தியாவில் வெங்காயம் வந்து கிளர்னால் பத ஒரு இங்கே வந்து செய்கிற குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகாது இது இன்றைக்கு நாங்கள் எங்கள கிட வட்டி தண்டு நாணக்கிடையில் குழம்புக்கு போய் விற்க இல்லைன்றால் அது பழதாகுது அப்போ அதுக்கேற்ற இதுகள் இல்லை எங்கள்கிட்ட வளங்கள் இல்லை செய்து வைக்க முடியும் 
பாதுகாக்க மற்றது எங்களோட மண் வளமும் அந்த அட்டு போட்டு அந்த எங்களுடைய அப்பாக்கள் செய்கிற காலத்தில் இருந்து தோட்டம் செய்யக்கில் இந்த மண் வளத்துக்கும் இப்போத்துக்கும் இப்போவும் கண வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ விதவங்காயங்களுக்கு மழை வ வந்து இப்போ அழிச்சிட்டு அழிச்சு போட்டுது இப்போவும் அங்கே கிழக்க கிழக்க எங்களுக்கு கிழக்கையும் தோட்டம் இருக்குது கிழக்கு நிலக்கில் அவ்வளோத்தையும் ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் கண்டு வெங்காயங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போய் கிழக்கம் கிடையாது இல்லை வெங்காயங்கள் எல்லாம் என்னென்னு கேட்டால் சுவாத்தியம்பிள்ள கடும் வெயிலுக்கு மழை வந்ததால் அந்த தலை உடனே அமைக்க பண்ணி அதுக்கேற்ற மருந்துகள் இல்லை மைக்கிண்டு ஒரு மருந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா வீட்டுக்கு வந்து ஒரே தினம் ஒரு சீசனுக்கு தான் ஒரு மூன்று மாதம் இப்போ கார்த்திகை மாதம் நட்டால் கார்த்திகை மார்கழி இல்லை நட்ட இதுதான் விலையக்க வரும் பின்னாடி வந்து முதல் நூற்றம்பது ரூபா விற்கிற வீட்டுக்கும் ஒரே செலவு தான் நடக்க கூலிகள் தோட்டம் கட்டுறதுக்கும் ஒரே செலவு தான் இருபத்தஞ்சி ரூபா விற்கையும் அதே செலவு தான் வரும் அப்போ நட்டம் தானே வரும் அப்போ அதை மட்டுப்படுத்தி இப்போ நுகர்லியாவிலாம் உருளைக்கிழங்கு இது மார்க்கெட்டுக்கு விலைக்கு அவங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு அமைப்பு ஒன்று இருந்து அதை மட்டுப்படுத்தி விட்டு கொண்டிருக்கிற வழியாக அந்த கிழங்கு ஒரே விலையிலே நின்று கொள்ளும் ஒரு அஞ்சு பத்து ரூபா விற்க அதை விலையில் இங்கே அப்படி செய்ய இயலாது அப்படி பாதுகாப்பு அதை பாதுகாப்பாக வச்சு நாங்கள் அப்படி செய்ய இயலாது ஒரே தினமாக எல்லோரும் வட்டி போட வேண்டி தான் வரும் பின்னி முந்தியும் நடையலாது அங்கே அங்கே தேசிய வாத்தியத்துக்கு அது வஜ்ஜினே நடக்கூடியதாக இருக்கும் வஜ்ஜையும் விற்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே எங்களை இருக்குது அப்படி செய்ய இயலாது அதுக்கு களஞ்சியை படுத்துறதுக்கு ஏற்ற வசதி இல்லை இப்படி இருக்க ஸ்ரீலங்காவில் குறிப்பாக தாயக பகுதியில் மிகப் பெரும் பொருளாதார வீழ்ச்சியை எதிர்நோக்கவுள்ள இந்த சமூகம் எவ்வாறு மீழ்ச்சி காண்பது என்பது தொடர்பில் யாழ் மாவட்ட வணிகர் சங்க தலைவர் ஜெயசகரத்திடம் கேட்டபோது இப்ப உள்ள நிலைமை வேறு இப்ப வந்து கொழும்பு மார்க்கெட்டில் என்ன பொருட்கள் இருக்கிறதோ அல்லது கொழும்புக்கான போக்குவரத்து சீராக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்திலே பொருட்கள் தட்டுப்பாடுகின்ற காரணம் எந்த விதத்திலையும் இல்லை அடுத்ததாக விலை அதிகரிக்க இருக்கப்பட்டிருக்கின்றது உண்மையான விடயம் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதுக்கு யாழ்ப்பாண வர்த்தகர்கள் எந்த விதத்திலும் பொறுப்பாளிகள் அல்ல இறக்குமதியாளர்களும் அரசும் தான் அதுக்கு பொறுப்பு அரசு இந்த விலைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தன்னாலான நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம் குறிப்பாக தீர்வை இறக்குமதி தீர்வையை அவர்கள் நீக்கலாம் அல்லது குறைந்த விலையில் பொருட்கள் எடுப்ப எடுத்து விநியோகம் செய்வதற்கு மானியத்தை வழங்கலாம் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு பொறிமுறைகளை அவர்கள் கையாளலாம் ஆனால் முந்தைய காலங்களிலே அதிகரித்த விலை அளவுக்கு இப்போது இங்கே விலை அதிகரிக்கவில்லை குறிப்பாக பத்து தொடக்கம் இருபது வீதம் இருபத்தைந்து வீதத்துக்கிலேயும் சாமான் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு வந்து இந்த இன்றைக்கு ரெண்டாவது முறையாக இப்படி ஒரு நிகழ்வு நாங்கள் ஒன்று போர் சூழ்நிலை அடுத்தது இன்றைக்கு இந்த நிலை போர் சூழ்நிலை எங்களை ஒரு தன்னிறைவான பொருளாதாரத்தை நோக்கி நகர வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்தி இருந்தது போர் நேரங்களிலே நாங்கள் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் பல பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவியது பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது அதையும் தாங்கி கொண்டு எதிர்நீச்சல் போட்டுத்தான் இந்த மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் அது எங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமைந்தது அதன் பின்பு அமைக்கப்பட்ட மாகாண சபை நிச்சயமாக அதிலே கவனம் எடுத்திருக்க வேணும் எங்களுக்கு திரும்ப அப்படி நிலைமைகள் வராது என்று நாங்கள் அடித்து கூற முடியாது எப்போவும் எந்த நேரமும் வரலாம் இது நடக்கலாம் ஆகையால் நாங்கள் இந்த வட மாகாணத்திலே நிறைய வளங்கள் இருக்கிறது அதை ஒரு திட்டமிட்ட முறையிலே நாங்கள் ஒரு வடமானத்துக்கு கொண்டு தனி ஒரு மாஸ்டர் பிளான் ஒன்றை ட்ரோ பண்ணி அதன்படி இந்த பொருளாதார ரீதியிலே நாங்கள் நாங்கள் எங்களை ஒரு தன்னிறைவான பொருளாதாரத்தை நோக்கி நகர்த்தி இருக்க முடியும் ஆனால் அவர்கள் அந்த விடயத்திலே பெரிதாக கவனம் கொள்ளவில்லை அவர்கள் அரசியல் விடயங்களிலே தான் கூட நாட்டங்கள் கொண்டிருந்தார்கள் மாகாண சபையை பொறுத்தவரை இந்த மாகாணத்தினுடைய அபிவிருத்தியை பற்றி தான் சிந்தித்திருக்க வேண்டும் நாங்கள் இது சம்பந்தமாக பல தடவை கேட்டு கூட அது அந்தளவுக்கு அது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை பல தொழிற்சாலைகளை திரும்ப இயக்கும்படி நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் 
அதை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை இந்த உப்பளத்தை கூட அவர்கள் முற்று முழுதாக உற்பத்தியை ஆரம்பிக்கவில்லை இன்றைக்கு கூட உப்பு பல நாடுகளில் இந்திய குறிப்பாக இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் தென்னிலங்கையிலே உற்பத்தி ஆகிற உப்பு ஒரு சிறிய அளவு தான் செய்கிறது ஆனால் வடபகுதி நீரிலே உப்பு சரிவு கூட இருக்கிறது இனம் காணப்பட்ட இடங்களை நாங்கள் இந்த உப்பளம் அமைப்பதற்கு அனுமதி அளித்திருக்கலாம் வடமாக சபையிலே அந்த அதுக்கான அனுமதிக்காக பல பேர் விண்ணப்பித்திருந்தார்கள் ஆனால் அந்த அனுமதி வழங்கப்படவில்லை அப்போ நாங்கள் ஒரு தன்னிறைவான பொருளாதாரத்துறை நோக்கி நடக நகர வேண்டிய கட்டாயம் எங்களுக்கு இருக்கிறது எங்களோட இனம் வந்து பல துறை பல வகையிலே ஒதுக்கப்பட்ட நிலையிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் சகல துறையிலையும் நாங்கள் எதிர்நீச்சல் போட்டுத்தான் வாழ வேண்டிய ஒரு நிலையிலே இருக்கிறோம் எங்களோட இனத்தின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டிய கடப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த நிலையத்தை நோக்கி நகர்வது பெரிய கஷ்டம் வெடியம் இல்லை நாங்கள் இந்த கடந்த ஐந்து வருடமும் அதை சாதித்திருக்க முடியும் அது இல்லாவிட்டால் கூட இனிமை ஏற்படு போடுகிற மாகாண சபை கூட இந்த இப்படியான ஒரு தன்னிறைவான பொருளாதாரத்தை நோக்கி நாங்கள் நகர வேண்டும்